What up, what up, what up, guys? Su compa Ioani here with another episode, otro podcast Q&A, answering questions that I received from Instagram. So vamos a empezar. All right, so la primera pregunta viene del compa Edgar underscore Sal. Dice, hola, Giovanni, ¿cómo anda? Quería hacerle una pregunta. Pues no hace mucho me compré una guitarra, pero la verdad es que no sé por dónde empezar. ¿Me podrías dar unos tips para mantenerme motivado? Creo que muchos pasamos por ese problema. ¿Cómo nos podemos mantener motivados para seguir aprendiendo a tocar guitarra y yo creo que eso viene de cada una de cada persona cada persona tiene un diferente motivo para aprender o para cantar o lo que sea primero la música te tiene que gustar si no te gusta nunca vas a tener esa motivación para seguir aprendiendo entonces te recomiendo aprenderte primero todo lo básico pero también no nada más te enfoques en, en lo básico porque a veces por esa razón perdemos la motivación porque Muchas veces queremos aprender a tocar nuestras canciones favoritas y si no empezamos a hacer eso, luego, luego, pues nos aburrimos, pues, porque quien quiere pasarse tocando la guitarra puros ejercicios o puras escalas y todo eso. Entonces, primero te recomiendo aprenderte lo más básico, que es nada más un ejercicio para poder requintear un poco más rápido y um, los acordes y unas escalas y con eso ya tienes lo suficiente para empezar a aprenderte diferentes canciones, tus canciones favoritas. Entonces eso es lo que te recomiendo primero, aprenderte lo básico y después aprenderte diferentes canciones y así vas a ir aprendiendo aún más porque primero puedes aprenderte canciones fáciles y después puedes empezar a um, aprenderte canciones que te dan más dificultad y poco a poco así vas desarrollando tu habilidad de tocar canciones más difíciles. Entonces eso, esa es mi respuesta. Espero eso te ayude. Let's move on to next question. La siguiente pregunta viene de Incognito underscore Cerreño. Dice, ¿cómo puedo hacer para saber si una canción que escribí tiene la potencia de ser un hit? Lo primero que tengo que decir es que no soy compositor. Entonces no soy la persona adecuada. Para responder esta pregunta, pero uh, de, de lo que yo he visto, también he compuesto varias canciones y a veces cuando estoy escribiendo una canción, luego luego me doy cuenta si esa canción es buena o no, porque yo mismo me puedo criticar y puedo ser honesto conmigo y yo mismo puedo, puedo decir si la canción que escribí es buena o es mala y si es buena, pues chingón <risa> y si no pues ahí la dejo y yo creo que tú mismo también se tienes que dar cuenta si la canción tiene potencia de ser un éxito entonces lo que yo recomiendo que hagas es grabar la canción en tu teléfono y después escucharla como si estuvieras escuchando esta canción de otro artista en la radio y tú mismo empieza a criticar tiene la potencia de, de ser un éxito de todas las rolas que he escuchado tiene la potencia de, de ser un éxito. Y tú mismo te tienes que dar cuenta si sí si o no. Y también, obvio, puedes preguntarle a unos amigos que sabes que ellos te van a decir la verdad. Porque a veces los amigos, ellos te van a decir, oh, ya yeah, es, es bueno, es un éxito, sí me gustó. Porque son tus amigos, no, no quieren, they don't want to hurt your feelings. So. Encuentra un amigo con las mismas metas y pregúntale, hey, dime derecho, si ¿sí tiene potencia esta canción o no. Si tienes confianza en ellos, ellos... Um, Van a ser derechos contigo y te van a decir si es una canción buena o no, en qué punto puedes mejorar, qué partes tienes que escribir de nuevo y así te pueden ayudar a, a mejorar la canción y, y a lo mejor puede ser un éxito y a lo mejor no, pero eso también depende del público, tú no tienes control de... De qué canción va a pegar o no. Entonces esa es mi opinión. No sé qué opinen ustedes. Comenta abajo. Pero esa es mi respuesta. Hope this helps. Let's move on to the next question. La siguiente pregunta viene de Roland Guifarro. Dice. What up bro? So I'm hoping you can help me out. I'm trying to improve my video quality. And I really want to get into video editing. So do you have any editing software that you recommend? What do you use on your video? Any help is appreciated. Muy buena pregunta, compa. Él está preguntando qué quiere mejorar la calidad de sus videos y qué, qué programa uso para editar los videos para mejorar su calidad. Y pues la respuesta es que el programa de, de editar videos no afecta la calidad. Entonces yo te recomiendo usar cualquier programa que tengas disponible. No tienes que gastar dinero en un programa caro para poder hacer videos chingones con alta calidad entonces este si sí, programa gratis que a lo mejor ya tienes es video maker si tienes un pc o iMovie si tienes un mac que es también un buen programa para empezar a editar videos 
Entonces eso es todo lo que ocupas para empezar. Como te digo, esos programas no van a afectar la calidad. Simplemente otros programas te dan más opciones para editar y a veces esas opciones no se ocupan. Entonces, en vez de invertir ese dinero en un programa, te recomiendo invertir ese dinero en una cámara. Un DSLR te da varias opciones para poder grabar en diferentes formatos y con alta calidad. Entonces, una cámara que yo te recomiendo es la Canon 70D o la Canon 80D. Esas cámaras las puedes encontrar en Offerup, Craigslist, um, Lego, muy baratas porque no son las cámaras más nuevas, pero tiene todo lo que ocupas para empezar a, a grabar videos en alta calidad. Tienen HD, tiene una, un flip screen para que te puedas ver. Ahorita estoy usando la Canon 70D, entonces si te gusta esa calidad, puedes comprar esta cámara. La, la agarré usada, muy barata. También te recomiendo invertir en diferentes lentes porque eso te va a dar diferentes views o diferente estilo. Por ejemplo, ahorita estoy usando un Sigma 30mm 1.4 lens y eso lo que hace hace que el background se mire más blurry entonces por eso me gusta este lente pero también estoy un poco lejos de la cámara um, entonces si tienes un cuarto chiquito te recomiendo agarrar un lente un lente más wide um, por ejemplo un um, 24 millimeter o un 14 millimeter que va a agarrar todo el cuarto y puede estar más cerca de la cámara. Entonces esas son mis recomendaciones para mejorar la calidad de video. Espero esto te ayude. Let's move on to the next question. All right, so la siguiente pregunta viene de Brian Perez 230. Él dice, Hey bro, I've been playing consistently for almost a year. I know several songs. Any tips on memorizing la letra and the songs more efficiently? Bro, I think we have the same problem, dude. Está preguntando que cómo puedo memorizar la letra de canciones más fácil. Y pues yo también tengo ese problema de memorizar diferentes canciones. De hecho, no me sé ninguna letra. Siempre tengo que ver la letra de las canciones. Pero yo creo que eso también es de flojera porque nunca me pongo a practicar las canciones para poder memorizar la letra. Te recomiendo primero aprenderte la letra primero. Entonces lo que yo, una cosa que yo hacía antes para memorizar la letra más fácil, escribía toda la letra. Entonces escuchaba la canción en YouTube y escribía la letra. Y obvio puedes encontrar las letras en Google y ahí te van a salir, pero es más fácil memorizar algo que escribes. Entonces escribe la letra como dos, tres, cuatro veces y se te va a ir quedando la letra y también empieza a memorizar línea por línea, entonces empieza con las primeras dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, memoriza eso y cántalas y después empieza a cantar otras partes y primero empiezas del principio y cantas las líneas y después te aprendes otras y otra vez empiezas del principio y cantas más, si se te olvida la letra empieza de nuevo hasta que te memorices todo eso y después poco a poco ve agregando más partes de la canción hasta que te sepas toda la canción completa. Esos son unos consejos que antes usaba para poder memorizar una canción completa. Espero eso te ayude. Let's move on to the next question. All right, la siguiente pregunta viene de Andrea underscore Tovar 21. Tovar. <laughs> Sorry. Tovar 21. Dice, buenas noches Giovanni. Te tenía una pregunta. Apenas este año entré a una clase de guitarra en mi escuela y empecé con una guitarra acústica. Aprendí un poco en ella, pero me encanta encantaría aprender a requintear mejor. He querido comprarme una guitarra. ¿Me recomiendas que siga aprendiendo en la acústica? ¿O compro una para requintear? Esa es muy buena pregunta. Y yo creo que eso depende de cada persona. Por ejemplo, yo, yo cuando empecé a aprender a requintear. Tenía una guitarra de 6 cuerdas. Y con esa empecé. Porque no tenía el dinero para comprarme una de 12 cuerdas. Entonces como por un año. No, miento. Como por unos 6 meses. Estaba aprendiendo en una guitarra de seis cuerdas y después ya miré una guitarra en una tienda. Era la Tetan, de hecho, que siempre uso en mis tutoriales. No estaba ta tan cara, entonces la, la miré y dije, pues, de una vez. <ríe> entonces, este si tienes el dinero para comprarte una guitarra de 12 cuerdas, pues cómprala. Y si no, pues puedes seguir aprendiendo en esa guitarra de seis cuerdas. No hay ningún problema, se tocan de la misma manera. Y pues esa es mi recomendación. Espero que te ayude. Let's move on to the next question. Alright, la siguiente pregunta viene de Marcus underscore Angel 17. Él dice, bro, um, I'm working on my group's contract that we give out to customers, pero no sé qué es lo requerido en un contrato. 
That's a really good question, bro. I'm glad you asked it because a lot of people don't know what we have to include in a contract. And based on my experience, you only need the following. Ocupas a huevo, ocupas el nombre del cliente, tu nombre, tu nombre del grupo. También ocupas um, la fecha de cuándo va a ser la tocada, uh, las horas de qué hora vas a empezar y a qué hora vas a terminar. Porque a veces um, pasan cosas en la fiesta como cortan el pastel y cortan la, <ríe> cortan la piñata, <ríe> rompen la piñata. Y a veces eso afecta a tus horarios y pues si ellos están pagando de una hora a una hora, tienen que respetar eso. Si se pasan ellos es... Eso es en ellos, no es, no es la culpa del grupo. Entonces sí, tú también te, tienes que respetar tu tiempo, tus breaks y todo. Y simplemente tienes que estar en la tocada de esta hora a esta hora. Entonces eso también lo tienes que incluir en el contrato. También tienes que incluir cuánto dejaron de depósito, cuánto van a pagar en total, tu firma, tu nombre, la fecha de cuándo firmaron. Y pues yo creo que eso es todo. Si me olvidé de algo, comenta abajo. Pero eso es lo que yo he incluido en mis contratos del grupo. Espero eso te ayude. Let's move on to the next question. All right, la siguiente pregunta viene de J. Miranda 2500. Dice, hey Giovanni, I was wondering what you thought on Bridge Doctors. Y pues... Yo no tengo un Bridge Doctor instalado en mis guitarras, pero de lo que yo he visto es muy recomendable hacer eso. Um, te recomiendo mirar el canal de compa Jairo. Él tiene un video hablando más sobre eso porque yo también no tengo mucho, mucha experiencia con los Bridge Doctors. Pero de lo que yo he visto, si tienes una guitarra cara como las Takamini's Pro Series, JJ's y todas, te recomiendo instalarlas porque te salieron caras y es... Es más mejor invertir para poder proteger esa inversión. Porque si, si algo pasa a esa guitarra, no creo que vas, vas a querer pagar otros mil o dos mil dólares para, para agarrar otra nueva. Entonces te recomiendo instalar el Bridge Doctor para protegerla. Entonces mi recomendación es si tienes una guitarra cara, te recomiendo instalarla. Y si tienes una barata, pues eso depende de ti. Si la quieres, si quieres invertir en un Bridge Doctor, um, esa es mi recomendación. Hope this helps. Let's move on to next question. All right, the next question comes from 702L underscore Coyote. He says, hey, bro, I have a question. I'm thinking of buying a 12-string Takamini, but I don't know if I should start with a JJ or a G series. That's a really good question, bro. I think a lot of us have this question. Maybe when we're starting out, should we just go straight for the JJ? And I, I mean, I always see hate comments on people, on um, beginners who already have the JJ and they're barely starting to learn. And I'm like, why, dude? It's their money. Like, they could use it however they want. So, lo, lo que yo recomiendo es, si no tienes experiencia en la música y no sabes si te va a gustar tocar guitarra, te recomiendo agarrar la G-Series para nada más, just to get your feet wet, to try it out and see if playing music is for you. And if it is and you see yourself playing every single day and you like it and you see yourself doing this forever, then maybe later on you could get JJ. Pero... If you know for a fact you've been playing music for a whole bunch, like many years, like you already play other instruments and you just want to learn how to requintear and you know you're going to be doing this forever, then maybe going straight for the JJ is the best option because um, you're going to buy it either way. So why waste money on the G-Series and then go for the JJ? So, so that's my recommendation. If you know you're going to be playing for years and just go straight for the JJ. But if you, you're not sure yet, then go for the G-Series and try it out. That's what I recommend. Hope this helps. Let's move on to the next question. All right. The last question viene de Roman underscore almighty. They say, Hey, Giovanni, love your podcast. I need some help though. So I have this idea of making live videos style Servando. I live in the East Coast where musicians won't go all the way to Cali just for a Fernando Tapia or Compa Paco video. So I have a market. I have two cameras. The problem is I don't know what's the best way to ask grupos if they want a video. I don't even know how much to charge. What do I need? Um, can you help me out? All right, so the first thing I want to say is that's a really good observation, bro. You know there's a market out there for this type of work. Everyone's here in Cali, so you have a huge market available to you in the East Coast. You could be the main guy that everyone goes to. All right, so I'm going to tell you a story. Antes, I was part of Efecto Seguro, so I would always record videos for them for free just to use for marketing and to get more clients and stuff, like upload videos and people hit us up. But other grupos started watching these videos and they would hit me up and they'd be like, hey, bro, I like how you did these videos. How much would you charge me for a video? So I don't know where I just started getting different clients and 
like people like my videos and um, grupos that I filmed for, they would recommend me to other people and slowly I started getting more and more clients. So that's what I recommend you to do, bro. Just start offering free work and start DMing different musicos and say, hey, you want a free video? And slowly they'll start referring you and you'll start getting more and more clients and hopefully it'll grow your business, dude. And I wish you the best of luck. Hope this helps. And I'm going to end this podcast right here. Hope you liked the video. Don't forget to leave a like, comment down below, subscribe, subscribe, subscribe. And don't forget to share this podcast with your friends. I'm watching, right? I'll see you guys in the next podcast. Later. Later.